ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴും മുപ്പത്തി എട്ടും വാക്യങ്ങൾ നോക്ക് വായിക്കാം കല്ലേറേറ്റു ഈർച്ചവാളാൽ അറുക്കപ്പെട്ടു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ജടയാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും തോൽ ധരിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉപദ്രവും കഷ്ടവും സഹിച്ചു കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ പിളർപ്പുകളിലും ഉഴന്ന് വലഞ്ഞു ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയാണ് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് വിശ്വാസ വീരന്മാർ പഴയമുകാലത്ത് വിശുദ്ധന്മാരായും വിശ്വാസികളായും ജീവിച്ച് ഓട്ടമോടി തികച്ച് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിയതായ വിശ്വാസ വീരന്മാർ അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വന്ന് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കഷ്ടത സഹിക്കേണ്ടി വന്നു ദുരിതമേൽക്കേണ്ടി വന്നു യാതനകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു അനേകമനേകം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ അവർ കടന്നുപോയി അവരെ ഉഴന്നു വലഞ്ഞവരാണ് കാടുകളിലും മലപ്പാറകളുടെ ഗുഹകളിലും വിള്ളലുകളിലും ഒളിച്ചിരുന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഏറെയേറെ കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചവരാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അപ്പസലം പറയുകയാണ് അവർ കല്ലേറേറ്റു ഈർച്ചവളാൽ അറുക്കപ്പെട്ടു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ജടയാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും തോൽ ധരിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉപദ്രവവും കഷ്ടവും സഹിച്ചു കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ പിളർപ്പുകളിലും ഉഴന്ന് വലഞ്ഞു ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല ലോത്തിന് ലോകം യോഗ്യമായി തോന്നി അബ്രഹാം മുഴുവനായി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി ലോത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായി ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഏത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ളതായ സ്വാതന്ത്ര്യം ലോത്തിന് കൊടുത്തു എന്നാൽ ലോത്ത് നോക്കി യോർദാന്യരികളുടെ പ്രദേശമൊക്കെ നീരോട്ടമുള്ളതെന്ന് കണ്ടു ലോത്ത് ലോകം യോഗ്യമായി കരുതി 
അബ്രഹാം ലോകം യോഗ്യമല്ല എന്ന് കരുതി ഇബ്രാലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അബ്രാഹാമിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയും കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു അബ്രഹാം ഇവിടെ സമ്പന്നം തന്നെയാണ് പക്ഷേ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് കൂടാരങ്ങൾ പാർക്കുകയാണ് കൂടാരവാസിയാണ് ഞാൻ ഞാനിവിടെ പരദേശിയാണ് താൽക്കാലിക വാസമാണ് ഇവിടെ ദൈവം എപ്പോൾ എന്നോട് പോകാൻ പറയുന്നുവോ അപ്പോൾ ഇറങ്ങി പോകും കൂടാരങ്ങൾ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചത് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ ഒരു നഗരം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി അബ്രഹാം കാത്തിരിക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇവിടുത്തെ ഭൂപ്രദേശ ഭംഗിയല്ല ഇവിടുത്തെ സ്വത്തല്ല ഇവിടുത്തെ അഭ്യാസികളല്ല മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അഭ്യാസികളുണ്ട് അതൊന്നുമല്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സ്വത്ത് എന്താണ് ദൈവം അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ആ ഒരു നഗരം എനിക്ക് വേണ്ടി പണിതിരിക്കുന്നു ദൈവ ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതാണത് ദൈവം തന്നെയാണ് ആർക്കിടെക്റ്റ് ദൈവം തന്നെയാണ് ശില്പി അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഒരു നഗരം ഒരിക്കലിളകാത്ത അടിസ്ഥാനം ഒരിക്കലിളകാത്ത പാറ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ ഒരിക്കലിളകാത്തൊരു പാറയിലാണ് നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലിളകാത്തൊരു പാറയിലാണ് നാം കാലു നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പാറകളെല്ലാം ഇളകും ഇവിടെയുള്ള കൊമ്പുകളെല്ലാം ഒടിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷേ ഈശായിയുടെ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു പോവുകയില്ല ദാവീദിൻ്റെ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു പോവുകയില്ല ദാവീദിൻ്റെ വേരും വംശവും ശുഭ്രമായി ഉദയ നക്ഷത്രവുമായവൻ അവൻ തളർന്ന് വീഴുകയില്ല ദൈവജനമേ അവനിലാണ് നമ്മുടെ ഉറപ്പ് ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വേരോടിയിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നാം ദൃഢമായി നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണ് വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നാം ദൃഢമായ ഒരു അടിസ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ ഒരു നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു ലോത്ത് നീരോട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടു അടുത്ത് ലോത്ത് അത് തെരഞ്ഞെടുത്തു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യവും പതിനാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യവും വായിക്കാം അബ്രാം കനാം ദേശത്ത് പാർത്തു ലോത്ത് ആ പ്രദേശത്തിലെ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്ത് സോതവും വരെ കൂടാരം നീക്കി നീക്കി അടിച്ചു അബ്രാം കനാൻ ദേശത്ത് പാർത്തു അബ്രഹാം ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് പാർത്തു അബ്രഹാം ദൈവം നിർദ്ദേശം കൊടുത്തതായ സ്ഥലത്ത് കനാൻ ദേശത്ത് പാർത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ലോത്തോ ആ പ്രദേശത്തിലെ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തു പിരിഞ്ഞു ലോത്ത് പിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു മൂന്ന് പാർത്തു പടിപടിയായിട്ട് നീങ്ങുകയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പാർത്തു ലോത്ത് അവിടെ താമസിച്ചു അവിടെ ശരിക്കും കുറ്റിയടിച്ചു അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു കൂടാരങ്ങൾ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുമായി നഗരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ആ നഗരത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ കൂടാരവാസിയാണ് ലോത്ത് അങ്ങനെയല്ല ലോത്ത് അവിടെ പാർത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനേകരിന്ന് അരുതാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥലത്തെ ആ പ്ലേസ് അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളിൽ അനേകർ ഇന്ന് തറ്റു നിൽക്കുകയാണ് മാറുന്നില്ല മാറണമെന്നുണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് ചിലപ്പോൾ അന്തക്കരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് മനസാക്ഷി ഹേമിക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട പക്ഷേ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കിത് വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സ്നേഹിത നിന്നോട് പറയട്ടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നീ വിഷമിക്കണ്ട എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നീ ആവശ്യക്കാരനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മോളെ നീ ആവശ്യക്കാരിയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും സംശയിക്കേണ്ട അത് നിനക്ക് കഴിയും കാരണം എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അസാധ്യമാണെങ്കിലും എനിക്ക് സാധ്യമാക്കി തരുന്ന ഒരുവൻ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ആ ഉറപ്പ് വരണം എന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയവൻ വിശ്വസ്തനാണ് എന്നെ വഴിയിലിട്ടിട്ട് പോകുന്നവനല്ല സ്തോത്രം എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ വിളിച്ചിറക്കിയവൻ വിശ്വസ്തനാണ് വാക്ക് പറഞ്ഞവൻ വിശ്വസ്തനാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിറക്കിയിട്ട് ഇനി നിനക്ക് തോന്നിയത് പോലെ പൊയ്ക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോകുന്നവനല്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിളിച്ചിറക്കിയിട്ട
വഴിയിലിട്ടിട്ട് പോകാത്തവൻ അന്ത്യത്തോളം കൂടെ ഇരിക്കും ഒന്നേ വേണ്ടു മനസ്സറിഞ്ഞൊരു തിന്മയിലേക്ക് ഞാൻ ഇല്ല എന്നുള്ള നിർബന്ധമായ സാഠ്യബുദ്ധിയോടുകൂടി നീ ദൃഢമായ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്നാൽ ദൈവം നിനക്ക് നിന്നുള്ള കൃപ തരും നീ ആവശ്യക്കാരനാണെങ്കിൽ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടി ഇരിക്കും ജയ ജീവിതം നിനക്ക് തരും ചിന്തകളുടെ മേൽ ജയം കിട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ വിചാരങ്ങളുടെ മേൽ ജയം കിട്ടുന്നില്ല വികാരങ്ങളുടെ മേൽ ജയം കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭാരപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് യസിയാവിൻ്റെ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം വരാൻ പറയുന്നുണ്ട് തല മുഴുവനും ദീനം ഹൃദയം മുഴുവൻ രോഗവും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അടി തൊട്ട് മുടി വരൊരു സുഖവുമില്ല എന്ത് ഈ തല മുഴുവൻ ദീനം ഹൃദയം മുഴുവൻ രോഗം തല മുഴുവൻ ദീനം എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്താമണ്ഡലം മുഴുവൻ അശുദ്ധിയാണ് ചിന്താമണ്ഡലം മുഴുവൻ ആത്മാവിൻ്റെ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ല തലയിലെല്ലാം ചെറുങ്ങും ചൊറിയുണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് തല മുഴുവൻ ദീനം ഹൃദയം മുഴുവൻ രോഗം ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളിലും മോഹങ്ങളിലും വികാരങ്ങളിലും പാപം ചിന്തയിൽ പാപം വികാരത്തിൽ പാപം വിചാരത്തിലും വികാരത്തിലും പാപം തല മുഴുവനും ദീനവും ഹൃദയം മുഴുവൻ രോഗവും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം ആടി തൊട്ട് മുടി വരെ ഒരു സുഖവുമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ദേശീയ പ്രവാചകൻ ആവിൽ കൂടി ദൈവം നമ്പരാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആകാശമേ കേൾക്ക ഭൂമിയെ ചെവി തരിക യഹോ അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി അവരോ എന്നോട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു കാളാതൻ്റെ ഉടയവനെയും കഴുതാതൻ്റെ യജമാനൻ്റെ പുൽത്തൊട്ടിയായി പറയുന്നു എൻ്റെ ജനമോ അറിയുന്നില്ല ഇസ്രായേലോ ഗ്രഹിക്കുന്നതുമില്ല അയ്യോ പാപമുള്ള ജാതി അകൃത്യഭാരം ചുമക്കുന്ന ജനം ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ സന്തതി വഷളായി നടക്കുന്ന മക്കൾ അവർ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ നിരസിച്ചു പിറകോട്ട് മാറിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ അടിച്ചിട്ടെന്ത് നിങ്ങൾ അധികം അധികം പിന്മാറുകയുള്ളൂ തല മുഴുവൻ എന്ത് ഹീനവും ഹൃദയം മുഴുവൻ രോഗവും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അടി തൊട്ട് മുടി വരെ ഒരു സുഖവുമില്ല മുറിവൻ ചതവും പഴുത്ത വ്രണവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവയെ ഞെക്കി കഴുകിയിട്ടില്ല വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടില്ല എണ്ണ പുരട്ടി ശമിപ്പിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മുറിവുകൾ വെച്ച് കെട്ടിയോ ഗലയാതിൽ സുഗന്ധ തൈലമുണ്ട് അവിടെ സുഗന്ധ കുഴമ്പുണ്ട് ഗലയാതിൽ വൈദ്യനില്ലയോ അവിടെ സുഗന്ധ തൈലമില്ലയോ എൻ്റെ ജനത്തിന് മുത്രയ്ക്ക് രോഗശമയം വരാതിരിക്കുന്ന എന്ത് എന്ന് ഇരമ്യാവ് കരഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഗലയാതിൽ വൈദ്യനില്ലയോ അവിടെ സുഗന്ധ തൈലമില്ലയോ എൻ്റെ ജനത്തിന് മുത്രയ്ക്ക് രോഗശമനം കിട്ടേണ്ടതല്ലേ എൻ്റെ ജനത്തിന് മുത്രയ്ക്ക് രോഗശമനം വരാതിരിക്കുന്ന എന്ത് ദൈവജനമേ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ രോഗങ്ങൾ മാറി കിട്ടണമോ തല മുഴുവനുള്ളതായ ദീനവും ഹൃദയം മുഴുവനുള്ളതായ രോഗവും വിചാരത്തിലും വികാരത്തിനുള്ളതായ പാപങ്ങൾ മാറി കിട്ടണമോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവിനോട് നിങ്ങൾ പറയൂ കർത്താവേ എനിക്കൊരു ജയ ജീവിതം വേണം എൻ്റെ യേശുവേ എനിക്കൊരു ജയ ജീവിതം തരണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ യേശുവേ എനിക്കൊരു ജയ ജീവിതം തരണമേ പഠിക്കാൻ കോളേജിലേക്ക് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നമ്മുടെ ജയ ജീവിതം എന്ന പുസ്തകം ഒന്ന് കൂടെ കരുതിക്കോ അത് കൊണ്ടുപോയി വായിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഠിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കുക ജയ ജീവിതം വിശ്വാസ ജീവിതം എന്നുള്ള പുസ്തകവും കയ്യിലിരിക്കട്ടെ രണ്ട് പുസ്തകവും അവൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ജയ ജീവിതം വിശ്വാസ ജീവിതം കൂടെ കൂടെ വായിക്കണമെന്ന് ജയ ജീവിതം പുസ്തകം വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പക്ഷെ ജയ ജീവിതം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ജയ ജീവിതം പ്രാപിക്കണം എങ്ങനെ സാധിക്കും സാധിക്കുമോ ഈ ലോകത്ത് സാധിക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനേകർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കർത്താവെ എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി നീ എന്നെ നിർത്തണം ഹലൂയ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ജയ ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കർത്തദാസനായി നീ എന്നെ നിർത്തണം ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പാപത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ കടുമപ്പെടാത്ത ഒരു ദൈവവൈദ്യലായി നീ എന്നെ നിർത്തണം സ്തോത്രം എന്നാൽ അവൻ ഞെക്കി കഴുകിത്തരും അവൻ വെച്ച് കെട്ടിത്തരും അവൻ പരുക്ക് മാറ്റിത്തരും സ്തോത്രം പിതാക്കന്മാർ പണ്ട് പാടിയില്ലേ ഒന്ന് പാടാം നോക്കണമെന്തുരിതം
കേൾക്കും നൂനം നിശ്ചയമായി സുഖ കേൾക്കും അതേ ഫോം വഴിയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ അവൻ്റെ പാതപിടുത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക നിങ്ങളുടെ തോൽവിയുടെ ഭാണക്കെട്ടും പേറിക്കൊണ്ട് വരിക ഹലോയ്യ നിങ്ങളുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ വലിയ വലിയ ചുമടുകളും പേറിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരിക അതെല്ലാം നാളെ നാഥ ഇതുവരെയും പരാജയപ്പെട്ട ജീവിതം തോൽവി അടഞ്ഞ ജീവിതം പാവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തോറ്റ് ഓടിപ്പോയ ജീവിതം കർത്താവെ പാവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പരാജയപ്പെട്ട് എൻ്റെ കർത്താവെ സുല്ല് പറഞ്ഞ ജീവിതം സാധിക്കില്ല എന്നെക്കൊണ്ട് സാധ്യമല്ലെന്ന് പലപ്പോഴും നിരാശപ്പെട്ട ജീവിതം കർത്താവെ ഞാൻ ഈ നിസ്സഹാരമായ ആയുസ് ഇനിയുള്ള കാലം നല്ല വൈദ്യനായുള്ളവേ നിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഞാനിതാ തരികയാണ് എൻ്റെ ചിന്തകളുടെ മേൽ എനിക്ക് ജയം കിട്ടണം എൻ്റെ വിചാരങ്ങളുടെ മേൽ എനിക്ക് ജയം കിട്ടണം എൻ്റെ വികാരങ്ങളുടെ മേൽ എനിക്ക് ജയം കിട്ടണം എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ മേൽ എനിക്ക് ജയം കിട്ടണം എൻ്റെ അവയവങ്ങളുടെ മേൽ എനിക്ക് ജയം കിട്ടണം എൻ്റെ ആന്ധ്രാവയവങ്ങളുടെ മേൽ എനിക്ക് ജയം കിട്ടണം എൻ്റെ ബാഹ്യാവയവങ്ങളുടെ മേൽ എനിക്ക് ജയം കിട്ടണം കർത്താവെ ജയ ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം നീ എനിക്ക് തരണം നീ ജയം തരാനാണ് നീ പരാജിതനെ പോലെ കുരിശിൽ മരിച്ചത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ല വൈദ്യനായുള്ളവേ നിങ്ങൾ വരുന്നോൻ സുഖമേൽക്കും നൂനം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു മുമ്പാകെ വരികയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ പാവത്തെ അറപ്പോടെ വെറുപ്പോടെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അഴുക്കായത് എന്തെല്ലാം നിങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ വന്ന് അഭിയപ്പെട്ടാൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് ജയം തരുമെന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണ് നിശ്ചയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിശ്ചയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജയശാലികളാകാം ജയവീരന്മാരാകാം നിങ്ങൾക്ക് ജേതാക്കളാകാം തലമുറയിലെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ദീപസ്തംഭമായി നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കാം നക്ഷത്ര പോലെ ശോഭിക്കാം ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് തിളങ്ങാം ഈ ആത്മീയ നഭോ വീതിയിലെ ശോഭായമാനമായ നക്ഷത്രങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് വിളങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രശോഭിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വം കയറ്റാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്തുതി ആരംഭിക്കാം സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും സാധാ നേരവും ഇടപെടാതെ കയറ്റുവാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരായിത്തീരും ഗലയാതിൽ വൈദ്യനുണ്ടല്ലോ അവിടെ സ്വന്തം തൈലമുണ്ടല്ലോ എന്റെ ജനത്തിന് പുത്രിക്ക് ഇനിയും രോഗശമനം വരാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ില്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ കരുണയുള്ള കർത്താവ് കൃപയാൽ നമ്മെ പയ്യെ പയ്യെ പാപത്തിൽ നിന്ന് കരയറ്റാൻ അവൻ അധ്വാനിക്കുകയാണ് ഓ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധ്വാനം അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധ്വാനം ഞാൻ ചിലപ്പോഴല്ലായിരുന്നു ഓർക്കും കർത്താവ് ഓരോ ദിവസവും രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അധ്വാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയല്ല അവൻ അധ്വാനിക്കുന്നത് യാതനകളിൽ കൂടി പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ കൂടി മനുഷ്യരുടെ തെറ്റായ കിംവദന്തികളിൽ കൂടി കർത്താവ് ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം എങ്ങനെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അധ്വാനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അധ്വാനമാണ് ജീവിതത്തിൽ രോഗം വരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്നത് എല്ലാം ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി തേച്ച് മിനുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി നമ്മെ നല്ല മിനുസപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നല്ല തിളക്കമുള്ള വജ്രശോഭയുള്ള കല്ലുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള യത്നമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കല്ലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖം പ്രതിബിമ്പിക്കത്തക്ക വണ്ണം നാം തേജസ്സുള്ളവരായി മാറുകയാണ് എങ്ങനെ സാധിക്കും എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുടെ അരികത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് ആത്മാവിൻ്റെ അധ്വാനം തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്ന പൊന്നേക്കാൾ വിലയേറിയതാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന അപ്പോൾ സ്ലൈ പത്ര ദിവസം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്നേക്കാൾ വിലയേറിയതാണ് എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷം എന്നാണ് വീൻ കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയെ ഒഴിവാക്കുന്നറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിച്ചു കൊള്ളുവീൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് ഇവിടെയാണ് രൂപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധ്വാനം പാവം ലോത്തിന് ലോകത്തിൻ്റെ മോദങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാനാണ് തോന്നിയത് അവൻ അവിടെ ചെന്ന് പാർത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് അവൻ അവിടെ പാർത്തു മാത്രമല്ല പതിമൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യവും പതിനാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കാം അബ്രാം കനാൻ ദേശത്ത് പാർത്തു ലോത്ത് ആ പ്രദേശത്തിലെ
കൂടാരെ നീക്കി നീക്കി സോതവും വരെ കൂടാരെ നീക്കി നീക്കി അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സോതവും വരെ കൂടാരെ നീക്കി നീക്കി അടിച്ചു സ്നേഹിത നീ അറിയുന്നില്ല നാ നശിക്കാൻ പോകുന്ന നാട്ടിലേക്ക് നീ കൂടാരെ നീക്കി നീക്കി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാശയോഗ്യമായ പ്രതലത്തിലേക്ക് നിന്റെ കൂടാരെ നീക്കി നീക്കി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാശയോഗ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നീ നീങ്ങി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യമല്ല നീ നാളെ ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും ഹീനമായ അപകടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞേ നീ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല അപകടത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്ന് ഓരോ ചുവട്ടടിയും വയ്ക്കുന്നത് ഭീകരമായ പടുകുഴിയിലേക്കാണെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ല മോളെ നീ അറിയുന്നില്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുള്ളതായ അനേകം അനേകം പാവങ്ങൾ നിനക്ക് വന്നിട്ടും ഒന്നും ഗവനിക്കാതെ പേടിക്കാനില്ല സാരമില്ല കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ ധരിച്ച് നീ പോകുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയാമോ നീ അറിയാതെ അറിയാതെ നീയെ കൂടാരെ നീക്കി നീക്കി അടിച്ച് അത്യനർത്ഥത്തിലേക്ക് അത്യാഹിതത്തിലേക്ക് അത്യാപത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കഠോര വിപത്തിലേക്ക് നീ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോത്ത് കൂടാരെ നീക്കി നീക്കി അടിച്ചു ഒന്ന് നോക്കി രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു മൂന്ന് പാർത്തു നാല് കൂടാരെ നീക്കി നീക്കി അടിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പതിനാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം കൊണ്ട് വായിക്കാം പതിനാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അബ്രാമിന്റെ സഹോദരന്റെ മകനായി സോതോമിൽ പാർത്തിരുന്ന ലോത്ത് സോതോമിൽ പാർത്തിരുന്ന ലോത്ത് ആ ലോത്ത് അവിടെ എന്തായി തീർന്നു പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ആ രണ്ടു ദൂതന്മാർ വൈകുന്നേരത്ത് സോതോമിലെത്തി ലോത്ത് സോതോം പട്ടണ വാതുക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന വാതുക്കൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചീഫ്റ്റനായി മാറി അവിടുത്തെ ഒരു ജനനേതാവായി മാറി ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായി മാറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാം ഒരു മേലാളനായി മാറി ഗോപുരവാതുക്കൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അർത്ഥം അവിടെ സോതോമിലെ ഒരു പ്രധാനിയായി മാറി ഒരു പ്രമാണിയായി മാറി ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രമാണിത്വം വേണ്ട ലോകത്തിൻ്റെ ബഹുമതി വേണ്ട ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേണ്ട ലോകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ആദരവുകൾ വേണ്ട പറയാൻ എളുപ്പമാണ് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയാം പാടാൻ എളുപ്പമാണ് ലോ വേണ്ട ഈ ലോക ഇമ്പം പ്രിയനെ നീ മതി നാം പാടില്ലേ വേണ്ട ഈ ലോക ഇമ്പം പ്രിയനെ നീ മതി നാം പാടും പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വേദപുസ്തകം താഴെ വെച്ചിട്ട് ഞാനിരുന്ന് കരഞ്ഞു കർത്താവേ ഞാൻ പാടി വേണ്ട ഈ ലോക ഇമ്പം പ്രിയനെ നീ മതിയെന്ന് അങ്ങനെ പാടിയത് എനിക്കിപ്പോൾ അനുഭവമല്ലല്ലോ കർത്താവേ ലോകത്തിലേക്ക് ആകർഷണമുണ്ടല്ലോ ലോകര് എന്നെ അപമാനിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖം വരുന്നല്ലോ ആളുകൾ എന്നെ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ വേദന വരുന്നല്ലോ വേണ്ട ഈ ലോക ഇമ്പം പ്രിയനെ നീ മതി എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ലല്ലോ കർത്താവേ ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുന്നു കുരിശിൽ മരിച്ച രക്ഷകൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ എന്നെ തന്നെ അർപ്പണം ചെയ്യുന്നു ഹലോ ലൂയ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കാനുണ്ടോ വേണ്ട ഈ ലോക ഇമ്പം പ്രിയനെ നീ മതി ലോകത്തിൽ ഏക ആശ്രയം യേശു മാത്രം അവനാണ് എൻ്റെ ആശ്രയം എന്ന് മാറായുണ്ടീക്ക് മരുവിൽ എന്നാൽ അവൻ മാറായെ മധുരമാക്കി തരുന്നവനാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പാടി കർത്താവേ ഇതെനിക്ക് അനുഭവമാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വലുതും തീരുമാനിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ റൂസിലേറി പ്രാണൻ വിട്ടവൻ അവൻ നിങ്ങളുടെ അധികത്തേക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവനിതാ നിങ്ങളുടെ നേരെ ആണിപ്പാടിൽ കരം നീട്ടുന്നുണ്ട് അവനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാം അവൻ്റെ പാതപീഠത്തിൽ മുട്ടുമടക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എൻ്റെ കർത്താവേ എനിക്ക് മതി മതിയായി കർത്താവേ ലോകത്തിൻ്റെ ഇമ്പങ്ങളെല്ലാം പാപത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം നരകത്തിൻ്റെ അഗ്നിയിലേക്ക് എന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കർത്താവേ എനിക്ക് ഒന്ന് മതി എനിക്ക് യേശു മാനിക്കുന്ന യേശു സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു പ്രസാദിക്കുന്ന എൻ്റെ യേശുവിന് ഹിതകരമായൊരു ജീവിതം നയിച്ചാൽ മതി വേറൊന്നും വേണ്ടേ വേണ്ട ഹാലൂയ്യ എൻ്റെ രക്ഷകൻ മാനിക്കുന്ന സ്വർഗമാദരിക്കുന്ന നിത്യതയിൽ പോരുന്ന ഒരാത്മീയ ജീവിതം മതി ഒരു ഭക്തി ജീവിതം മതി ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം മതി യേശു വസിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം മതി ക്രൂസിൽ മരിച്ചവനെ ക്രൂസിലല്ല നീ തലയയക്കേണ്ടത് നീ എൻ്റെ മാറിലാണ് തലയയക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് നീ വാഴേണ്ടത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ പരാജയപ്പെട്ട എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ജയശാലി 
ഭാര്യയായി നീ എഴുന്നള്ളി വന്ന് നീ അവിടെ അധിവസിക്കണമേ നീ അവിടെ ഭരിക്കണമേ നീ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കണമേ എന്നെ നയിക്കണമേ എന്നെ നടത്തണമേ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിപ്പീൻ യേശുവിനോട് വാക്ക് പറയുവീൻ യേശുവേ ലോകയിമ്പം വേണ്ട യേശുവിന്റെ സ്നേഹം മതി യേശുവേ ലോകപ്രതാപം വേണ്ട യേശുവിന്റെ സ്നേഹം മതി യേശുവേ നീ മാത്രം നീ മാത്രം മതിയായ യേശുവേ നീ മാത്രം മതി യേശുവിനോട് വാക്ക് പറയുവീൻ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുവീൻ കുരിശേ നിങ്ങൾ വിനയത്തോടെ പുഞ്ചിരിയോടെ ഏറ്റ് നിങ്ങൾ കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന് പിന്നാലെ പോകുവാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവീൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിപ്പീൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള കർത്താവ് ഈ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം തിരുവചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ജീവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് നിന്റെ മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ബന്ധനത്തിലിരിക്കുന്നവരെ വിടുവിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം എന്റെ നാഥ നഗരം അടഞ്ഞുപോയവർക്ക് സ്തുതി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ തിരുനാവും മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജകീയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമി ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ് പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും